తిరుపతి శ్రీ ప్రజ్ఞాడి ఎస్సీ డిఎస్సి లాంగ్ టర్మ్ బ్యాచ్ నెంబర్ టూకి సంబంధించి మనం గ్రాండ్ టెస్ట్ నెంబర్ త్రీ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరిగింది ఈ గ్రాండ్ టెస్ట్ నెంబర్ త్రీ అనేది మనకు అక్టోబర్ ఇరవై ఐదో తేదీన కండక్ట్ చేయడం జరిగింది తిరుపతి శ్రీ ప్రజ్ఞలో ఏ రోజు జరిగిన సిలబస్పై ఆ మరుసటి రోజు యాభై మార్కులు డైరెక్ట్ టెస్ట్ నిర్వహించి అదే రోజు సాయంత్రం మార్కులు మరియు ర్యాంకుల ప్రకటన అనేది చేయడం జరుగుతుంది దీంతోపాటు ఏ వారం జరిగిన సిలబస్పై ఆ వారం చివర మొత్తం నూట మార్కులు డైరెక్ట్ టెస్ట్ నిర్వహించి ర్యాంకులు మరియు మార్కులు ప్రకటన చేస్తున్న రాష్ట్రంలోనే ఏకైక సంస్థ తిరుపతి శ్రీ ప్రజ్ఞ మనకు లాంగ్ టర్మ్ బ్యాచ్ నెంబర్ త్రీ అనేది సోమవారం నుంచి ప్రారంభమవుతుంది ప్రతి అంశాన్ని కూడా బేసిక్స్ నుంచి నేర్పిస్తున్న ఏకైక సంస్థ తిరుపతి శ్రీ ప్రజ్ఞ ఈరోజు ఈ గ్రాండ్ టెస్ట్లోని ప్రశ్నపత్రాన్ని ఒకసారి గమనిద్దాం ఈరోజు మొదటి ప్రశ్న మొదట విద్యార్థి తెలుగు నెలలను చదివాడు కొద్ది రోజులకు ఆంగ్ల నెలలను కంఠస్థం చేశాడు కానీ పరీక్షలో అతనికి ఎంత ప్రయత్నించనను ఆంగ్ల నెలలు గుర్తుకు రాకపోతే అతనిలో జరిగిన అవరోధం ఏమిటి ఇక్కడ మొదట విద్యార్థి తెలుగు నెలలు చదివాడు తర్వాత ఆంగ్ల నెలలు చదివాడు ఇక్కడ ఏమైంది కానీ పరీక్షలో అతను ఎంత ప్రయత్నించనో ఆంగ్ల నెలలు గుర్తుకు రాలేదు ఆంగ్ల నెలలు గుర్తుకు రాలేదు అంటే తెలుగు నెలలు గుర్తుకు వస్తున్నాయని అర్థం ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చి పూర్వం అభ్యసించిన అంశాలు బలంగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది పురోగమన అవరోధం అవుతుంది రెండో ప్రశ్న మనోజ్ గతంలో విజయవాడకు వెళ్ళి కృష్ణా నదిని చూశాడు తర్వాత భద్రాచలం వెళ్ళి గోదావరి నదిలో స్నానం చేస్తూ తల్లిదండ్రులతో నేను ఈ నదిని ఇంతకు ముందే చూచానని పదే పదే చెబుతున్నాడు ఈ విషయాన్ని ఇలా చెప్పవచ్చు ఇది డెజావు డెజావు అనేది ఫ్రెంచ్ భాషా పదం డెజావు అంటే మిథ్యాపరిచిన భావన ఏదైనా సరే మనం ఒక విషయాన్ని ఇప్పుడు చూసినప్పుడు మనం ఆ విషయాన్ని ఇంతకుముందు ఇప్పుడో చూసినట్టు అనిపిస్తుంది కానీ ఇంతకుముందు దాన్ని చూసిండేము అలా అనిపించడానికి కారణం ఏమిటంటే ఇప్పుడు చూసిన అంశానికి ఇంతకుముందు చూసి చూసిన వేరే అంశానికి మధ్య దగ్గర పోలికలు ఉండడమే ఈ భావనని డెజావు అంటారు రెండో ప్రశ్నకు సమాధానం డెజావు మూడో ప్రశ్న రాజు మొదట రామాయణంలోని శ్లోకాలను చదివాడు కొంతకాలానికి మహాభారతంలోని శ్లోకాలు చదివాడు కొద్ది రోజులకు ఎంత ప్రయత్నించినను రామాయణంలోని శ్లోకాలు గుర్తుకు రాకపోతే అతనిలో జరిగిన అవరోధం ఏమిటి ఇక్కడ రాజు మొదట రామాయణ శ్లోకాలను చదివాడు తర్వాత వచ్చి మహాభారత శ్లోకాలను చదివాడు ఇక్కడ ఎంత ప్రయత్నించినా కూడా రామాయణం శ్లోకాలు అనేవి గుర్తుకు రాలేదు అంటే మహాభారతం యొక్క శ్లోకాలు గుర్తుకొస్తున్నాయి రామాయణ శ్లోకాలు గుర్తు రాలేదు అంటే మనం పాత అభ్యసనం ఇక్కడ రామాయణ శ్లోకాలు కొత్త అభ్యసనం అనేది మహాభారత శ్లోకాలు ఇక్కడ రామాయణ శ్లోకాలు పాత అభ్యసనం గుర్తుకు రాలేదు ఏదైనా సరే మనకు పాత అభ్యసనం గుర్తుకు రాకపోతే అది తిరోగమన అవరోధం అని చెప్పవచ్చు నాలుగో ప్రశ్న ద రిమంబరింగ్ గ్రంథ రచయిత ఎవరు ద రిమంబరింగ్ గ్రంథ రచయిత బాట్లెట్ ఐదో ప్రశ్న ఉపాధ్యాయుడు ఒక విద్యార్థికి మొదట యాభై చిత్రాలను చూపి కొంతకాలానికి అరవై చిత్రాలను కలిపి ఇచ్చి చూసిన చిత్రాలను గుర్తించమన్నప్పుడు బాలుడు ఇరవై చిత్రాలను మాత్రమే గుర్తించడం జరిగింది అతని గుర్తింపు గణన ఎంత ఉపాధ్యాయుడు మొదట యాభై చిత్రాలు చూపాడు తర్వాత వచ్చి అరవై చిత్రాలను కలిపి చూపాడు అయితే ముందు చూసిన చిత్రాలను గుర్తించమంటే ఇరవై చిత్రాలే గుర్తించాడు కాబట్టి ఇక్కడ ఫామ్లో ఏంటంటే ఒప్పులు బై మొత్తం ఇంటూ హండ్రెడ్ వేసుకోవాలి ఇక్కడ ఒప్పులు వచ్చి ఇరవై ఇక్కడ మొత్తం వచ్చి మనం మొదట చూసిన చిత్రాలు యాభై ఇంటూ వంద ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకు ఆన్సర్ నలభై పర్సెంట్ వస్తుంది పునఃస్మరణ ప్రక్రియను గుర్తించడంలో కాలము జోక్యం చేసుకుంటే చేసుకునే ప్రక్రియ ఏది పునఃస్మరణ ప్రక్రియను గుర్తించడంలో కాలము జోక్యం చేసుకునే ప్రక్రియ శబ్ద ప్రమాణము శబ్దం ప్రమాణంపై ఎబ్బింగ్ హాస్ ఎక్కువ పరిశోధన చేశాడు ఏడో ప్రశ్న అల్జీమర్స్ వ్యాధినందు కలిగే అపస్సామాన్య విస్మృతి ఏది అల్జీమర్స్ వ్యాధినందు కలిగే అపస్సామాన్య విస్మృతి అన్నీషియా ఎనిమిదో ప్రశ్న బాలునికి రాత్రి అనగానే పగలు మంచి అనగానే చెడు గుర్తుకు వస్తు రావడం అన్నది ఈ రకమైన శృతి ఇక్కడ వ్యతిరేక పదాలు గుర్తొస్తున్నాయి కాబట్టి వైషమ్య స్మృతి ఆన్సర్ తొమ్మిదో ప్రశ్న 
ఉపాధ్యాయుడు ఒక పాఠ్యాంశాన్ని విద్యార్థికి బోధించి కొంతకాలం తర్వాత ఆ విద్యార్థిని అదే అంశాన్ని వివరించినప్పుడు ఆ విద్యార్థి ఏ విధమైన ఆధారం లేకుండా నేర్చుకున్న విషయాన్ని గుర్తుకు తెచ్చుకుంటే ఇది ఏ రకమైన స్మృతి ప్రక్రియ అవును ఇక్కడ ఏ రకమైన ఆధారం లేకుండా గుర్తు తెచ్చుకున్నాడంటే అది పునఃస్మరణ వస్తుంది ఏమైనా ఆధారం తీసుకొని గుర్తు చేసుకున్నాడంటే అది గుర్తింపు వస్తుంది ఇప్పుడు మనకు వచ్చి ఏ రకమైన ఆధారం లేకుండా గుర్తుకు తెచ్చుకున్నాడు కాబట్టి ఆన్సర్ పునఃస్మరణ పదో ప్రశ్న క్రింది వాటిలో ఏది విస్మృతికి కారణం కాదు అర్థవంతంగా నేర్చుకోవడం అన్నది విస్మృతికి కారణం కాదు ఇక్కడ తల్లిదండ్రులతో ఒత్తిడితో చదవడం అన్నది విస్మృతికి కారణం మరియు అర్థం కాకపోయినా బట్టితో చదవడం అన్నది కూడా విస్మృతికి కారణం దండన తప్పించుకోవడం కోసం చదవడం కూడా విస్మృతికి కారణం పదకొండో ప్రశ్న రాజు ఒక అర్థవంతమైన హిందీ పద జాబితాను ఇరవై ప్రయత్నాల్లో చదివి నేర్చుకొని రెండు నెలల తర్వాత అదే జాబితాను నేర్చుకోమనగా ఈసారి అతను ఐదు ప్రయత్నాలు నేర్చుకున్నాడు అయితే ఈ బాలుని పొదుపు గణన ఎంత ఇతని పొదుపు గదన ఇరవై ఐదు శాతం పన్నెండో ప్రశ్న పునీత్ ఎనిమిదవ తరగతికి చెందిన బాలుడు పరీక్షలకు సిద్ధమవుతూ మొదట ఇంగ్లీష్ ఆ తర్వాత హిందీ నేర్చుకున్నాడు ప్రస్తుతం హిందీ పరీక్ష రాస్తుంటే పునీత్కు ఆంగ్లమే గుర్తుకు వస్తుంది కానీ హిందీ గుర్తుకు రావడం లేదు దీనికి గల కారణం పునీత్ మొదట ఇంగ్లీష్ నేర్చుకున్నాడు ఆ తర్వాత హిందీ నేర్చుకున్నాడు ప్రస్తుతం హిందీ పరీక్ష రాస్తున్నాడు పునీత్కి ఆంగ్లమే గుర్తుకొస్తుంది ఇక్కడ ఆంగ్లం గుర్తుకు వస్తుంది కాబట్టి ఆంగ్లం వచ్చి పాత అభ్యసనం పాత అభ్యసనం అనేది కొత్త అభ్యసనంపై ప్రభావితం చూపిస్తుంది ఇది వచ్చి పురోగాన అవరోధం పదమూడో ప్రశ్న విద్యార్థి అభ్యసించిన అంశాన్ని పరీక్షల్లో సక్రమంగా రాయడానికి ప్రయత్నించినను సాంకేత రహిత ప్రక్రియను ఉపయోగించాడు ఈ ప్రక్రియను ఇలా కూడా పిలుస్తారు పునరుత్పాదన పదనాలుగో ప్రశ్న ఒక బాలిక తరగతి గదిలో నేర్చుకున్న పాఠ్యాంశాన్ని రెండు రోజులు చదవలేదు ఆ తర్వాత అవసరం ఏర్పడి పుస్తకంను చదవక ముందు నేర్చుకున్న అభ్యసన ప్రక్రియ ఎంత శాతం గుర్తు అవకాశం కలదు రెండు రోజులు అంటే మనకు ఇరవై ఎనిమిది శాతం గుర్తుకుండే ఉంటుంది ఎబ్బింగాస్ ప్రకారం పదహైదో ప్రశ్న పునఃస్మరణ ద్వారా ధారణ సామర్థ్యాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగపడే పద్ధతి ఏది పునఃస్మరణ ద్వారా ధారణ సామర్థ్యాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగపడే పద్ధతి పొదుపు పదహారో ప్రశ్న క్రింది వాణిలో స్మృతిని పెంపొందించే ప్రక్రియ కొండ గుర్తులు అనేవి స్మృతిని పెంపొందిస్తాయి పదిహేడో ప్రశ్న క్రింది వాణిలో క్రియాత్మక విస్మృతి ఏది ఇందులో క్రియాత్మక విస్మృతి దమనం అనున్నది క్రియాత క్రియాత్మక విస్మృతి పద్దెనిమిదో ప్రశ్న అనుపయోగం వల్ల జరిగే విస్మృతిని నిర్మూలించటకు తోడ్పడే ఉపగమం ఏది పునఃస్మరణ లేదా మరియు పునరభ్యసనం అన్నది అనుపయోగం వల్ల జరిగే విస్మృతిని నిర్మూలించటకు తోడ్పడే ఉపగమనం పంతొమ్మిదో ప్రశ్న ఒక విద్యార్థి తరగతి గదిలో తన ఉపాధ్యాయుని వల్ల దండించబడ్డాడు ఆ విద్యార్థి తన తప్పు లేకపోయినప్పటికీ దండించబడ్డానని బాధపడి ఆ బాధను ప్రయత్నపూర్వకంగా మర్చిపోయే ప్రయత్నం చేయడం అన్నది ఇక్కడ ఏదైనా సరే ప్రయత్నపూర్వకంగా మర్చిపోవడం అనున్నది దమనం ఇరవయో ప్రశ్న ఒక విద్యార్థి తాను నేర్చుకున్న ఆంగ్ల పద్యాన్ని ఎక్కువ కాలం ఉపయోగించకపోవడం వల్ల దానిని మర్చిపోతాడు అని థారండైక్ అభ్యసన నియమం తెలియజేస్తుంది దీనిని సమర్థించే విస్మృతి కారకం ఏది అనుపయోగం వల్ల స్మృతి ఛాయమన్నది థారండైక్ యొక్క అభ్యసన నియమం గురించి సమర్థించే విస్మృతి కారకం ఇరవై ఒకటో ప్రశ్న శారీరక మానసిక అఘాతాల వల్ల ఏర్పడే విస్మృతి ఏది శారీరక మానసిక అఘాతాల వల్ల ఏర్పడే విస్మృతి అన్నీషియా ఇరవై రెండో ప్రశ్న అభ్యసించిన విషయాలు 
జ్ఞానేంద్రియాల ద్వారా మెదడునకు చేరి నాడీ వ్యవస్థలో మార్పులను తెస్తాయి ఈ మార్పుల వల్ల మెదడుపై కొన్ని చిహ్నాలు ఏర్పడతాయి ఈ చిహ్నాలను ఏమంటారు అభ్యసించిన విషయాలు జ్ఞానేంద్రియాల ద్వారా మెదడుకు చేరి నాడీ వ్యవస్థలో మార్పులు తెస్తాయి ఈ మార్పుల వల్ల మెదడుపై కొన్ని చిహ్నాలు ఏర్పడతాయి ఈ చిహ్నాలే న్యూరోగ్రామ్స్ ఇరవై మూడో ప్రశ్న ఒక విషయాన్ని మరలా మరలా చదివి సంపూర్ణంగా గుర్తుకు పెట్టుకోవడం అనున్నది ఒక విషయాన్ని మరలా మరలా చదివి సంపూర్ణంగా గుర్తుకు పెట్టుకోవడం అనున్నది పొదుపు పద్ధతి ఇరవై నాలుగో ప్రశ్న గత అనుభవం ఎలా జరిగిందో అదే క్రమంలో తిరిగి గుర్తుకు తెచ్చుకోవడం అనున్నది గత అనుభవం ఎలా జరిగిందో అదే క్రమంలో తిరిగి గుర్తుకు తెచ్చుకోవడం అనున్నది స్మృతి ఇరవై ఐదు ప్రశ్న ఆన్లైన్ మెర్రియం వెబ్స్టార్ నిఘంటువు ప్రకారం రూబ్రిక్కు సంబంధించి సరికాని అంశం ఆన్లైన్ మెర్రియం వెబ్స్టార్ నిఘంటువు ప్రకారం రూబ్రిక్కు సంబంధించి సరికాని అంశం రూబ్రిక్ అనున్నది పరీక్షల గణన పరికరం అనున్నది ఆన్లైన్ మెరియన్ వెబ్సైట్ డిక్ డిక్షనరీ ప్రకారం రూబ్రిక్కు సంబంధించి సరికైన అంశం అదే ఆన్లైన్ మెరియం వెబ్సైట్ డిక్షనరీ ప్రకారం రూబ్రిక్కు సంబంధించి సరైన అంశం రూబ్రిక్ అన్నది అధికృత నిర్యమం మార్గదర్శి ప్రాజెక్టు పరీక్షలోకు మార్కులు కేటాయింపునే చేస్తుంది వెబ్సైట్ డి డిక్షనరీ ప్రకారం రూబ్రిక్ అన్నది ఇది రూబ్రిక్ సంబంధించి కానిది పరీక్షల గణన పరికరం ఇరవై ఆరో ప్రశ్న ఒక అంశం పట్ల పిల్లలు అనుకూలాత్మకంగా ప్రతికూలాత్మకంగా ప్రతిస్పందించే తీరును పరిశీలించడానికి ఉపయోగపడు మూల్యాంకన పరికరం సంఘట రచన పక్షణ వల్ల అనేది ఒక అంశం పట్ల పిల్లలు అనుకూలాత్మకంగా ప్రతికూలాత్మకంగా ప్రతిస్పందించే తీరును పరిశీలించడానికి ఉపయోగపడు మూల్యాంకన పరికరం ఇరవై ఏడో ప్రశ్న ఒక సందర్భం వస్తువు లేదా ప్రవర్తనపై అభిప్రాయాలను లేదా తీర్పును వ్యక్తీకరించటకు ఉపయోగించు నిర్ధారణ మాపని బార్ డెవిస్ జాన్సన్ రూపొందించిన ఒక నిర్ధారణ మాపిని ఒక సందర్భం వస్తువు లేదా ప్రవర్తనపై అభిప్రాయాలను లేదా తీర్పును వ్యక్తీకరించటకు ఉపయోగించు నిర్ధారణ మాపని ఇరవై ఎనిమిదో ప్రశ్న సాంప్రదాయ మదింపు పద్ధతులకు అనుసంధానంగా ఉపయోగించబడమే కానీ వాటి స్థానంలో ఉపయోగించబడవు అనే మదింపు పరికరం పోర్టు పోలియో ఇరవై తొమ్మిదో ప్రశ్న విద్యార్థి యొక్క విషయగ్రాహణ శక్తి విమర్శనాత్మకంగా లేదా ప్రశస్ ప్రశంసాత్మక నైపుణ్యాలు పెంపొందించు ప్రశ్న రకం ఏది విద్యార్థి యొక్క విషయగ్రాహణ శక్తి విమర్శనాత్మకంగా లేదా ప్రశంసాత్మక నైపుణ్యాలు పెంపొందించు ప్రశ్న రకం వ్యాస రూప ప్రశ్న రకం ముప్పయో ప్రశ్న విద్యార్థి విషయావగాహన సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్నాడని నిర్ధారించుటకు నోటు పుస్తకాలు డైరీ పోర్టు పోలియో అభ్యసన సన్నివేశాల్లో పాల్గొనడం ద్వారా వారి చైతన్యాన్ని పరిశీలించే ప్రక్రియ విద్యార్థి విషయావగాహన సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్నాడని నిర్ధారించటకు నోటు పుస్తకాలు డైరీ పోర్టు పోలియో అభ్యసన సన్నివేశాల్లో పాల్గొనడం ద్వారా వారి చైతన్యాన్ని పరిశీలించే ప్రక్రియ మదింపు ముప్పై ఒకటో ప్రశ్న మదింపుకు సంబంధించి సరికాని అంశం మదింపుకు సంబంధించి సరికాని అంశం పరీక్షలు అంటే భయం ఆందోళన పెంచడం అన్నది మదింపుకు సంబంధించి సరికాని అంశం అయితే మదింపుకు సంబంధించి సరైన అంశాలు మదింపు అనున్నది ఫలితానికి కాకుండా విధానానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది అభ్యసన సన్నివేశాలు పాల్గొనడం ద్వారా చైతన్యాన్ని కలిగించు ప్రక్రియ అభ్యసనమే వేగవంతనం చేయడం అనే ప్రక్రియ మదింపు కిందికి వస్తాయి ఇరవై రెండో ప్రశ్న విషయతంత్ర పరీక్ష ముఖ్య ధ్యేయం ఏది విషయతంత్ర పరీక్ష యొక్క ముఖ్య ధ్యేయం ఆత్మాశ్రయతను తగ్గిస్తాయి ముప్పై మూడో ప్రశ్న విషయతంత్ర పరీక్ష రకం కానిది విషయతంత్ర పరీక్షా రకం కానిది సంక్షిప్త ప్రశ్నలు 
ముప్పై నాలుగో ప్రశ్న విద్యార్థుల పూర్వ అనుభవాలు దోషాలు అభ్యసన సమస్యలను గుర్తించడానికి ఉపయోగపడు పరీక్షలు ఏవి విద్యార్థుల పూర్వ అనుభవాలు దోషాలు అభ్యసన సమస్యలను గుర్తించడానికి ఉపయోగపడు పరీక్షలు లోప నిర్ధారణ పరీక్షలు ముప్పై ఐదో ప్రశ్న గణన సూచి తయారీలో ప్రశ్నకు ఇవ్వబడిన సమాధానంలో చివరి సమాధానానికి అంత ప్రామా ప్రాముఖ్యత కన్నా సమస్య సాధనకు అనుసరించాల్సిన ప్రక్రియ లేదా సోపానాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి అని సూచించింది ఎవరు గణన సూచి తయారీలో ప్రశ్నకు ఇవ్వబడిన సమాధానంలో చివరి సమాధానానికి అంత ప్రాధాన్యత కన్నా సమస్య సాధనకు అనుసరించిన ప్రక్రియ లేదా సోపానాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి అని చెప్పినది ఎన్సిఎఫ్ రెండు వేల ఐదు ఈ విధంగా సూచించింది ముప్పై ఆరో ప్రశ్న లోప నిర్ధారణ పరీక్ష సోపానాల సంఖ్య లోప నిర్ధారణ పరీక్ష సోపానాల సంఖ్య తొమ్మిది సోపానాలు ముప్పై ఏడో ప్రశ్న రూబిక్స్ గుర్చి అసత్య ప్రవర్చనం రూబ్రిక్స్ గురించి అసత్య ప్రవర్చనం ఇది సాధారణమైనది అన్నది రూబ్రిక్స్కి సంబంధించి సరికాని ప్రవర్చనం అయితే రూబ్రిక్స్కి సంబంధించి సరైన ప్రవచనాలు ఇది రేటింగ్ అనే అంశాన్ని కలిగి ఉంటుంది ప్రాధాన్యత అంశాన్ని కలిగి ఉంటుంది అభ్యసన ఎంతవరకు జరిగిందో తెలుస్తుంది ముప్పై ఎనిమిదో ప్రశ్న కేడబ్ల్యూఎల్ చాటునందు ఎల్ దేనిని సూచిస్తుంది కేడబ్ల్యూఎల్ చాటునందు ఎల్ అనేది ఏమి నేర్చుకున్నారు అన్నది తెలియజేస్తుంది కే అన్నది ఏమి తెలుసు అని తెలియజేస్తుంది కేడబ్ల్యూఎల్ చాట్లో కే అన్నది ఏమి తెలుసు మరియు డబ్ల్యూ అనేది ఏం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు మరియు ఎల్ అనేది ఏం నేర్చుకున్నారని వాటిని తెలియజేస్తుంది ముప్పై తొమ్మిదో ప్రశ్న క్రింద ఇవ్వబడిన వాక్యాలలో అసత్య ప్రవర్తనాన్ని గుర్తించండి ఇందులో అసత్య ప్రవర్తన అను మదింపు అనేది ఫలితానికి ఉద్దేశించబడినది అన్నది అసత్య ప్రవర్తన అయితే ఇందులో సత్య ప్రవర్తనాలు మదింపు అనేది అభ్యసన జరుగుతున్న సమయంలో విద్యార్థుల నిష్పాదన గుణాన్ని నిర్ణయిస్తుంది మరియు మూల్యాంకనం అనేది బోధన పూర్తి అయిన పిదప చేకూర్చిన నిష్పాదన స్థాయిపై కేంద్రీకరిస్తుంది మదింపు అనేది ముఖ్యంగా ప్రక్రియను ఉద్దేశించబడుతుంది అయితే మదింపుకు సంబంధించి సరికానిది మదింపు అనేది ఫలితానికి ఉద్దేశించబడినది అనే అంశం మదింపుకు సంబంధించి సరికానిది నలభయో ప్రశ్న విద్యార్థి పాఠశాలలో ప్రవేశించినప్పటి నుండి అతని వ్యక్తిగత కుటుంబ ఆరోగ్య సమాచారంతో పాటు పాఠ్య సహపాఠ్యాంశ ప్రగతిని సూచించినది విద్యార్థి పాఠశాలలో ప్రవేశించినప్పటి నుండి అతని వ్యక్తిగత కుటుంబ ఆరోగ్య సమాచారంతో పాటు పాఠ్య సహపాఠ్యాంశ ప్రగతిని సూచించినది సంగ్రహ సంచిత రికార్డు నలభై నాలుగో ప్రశ్న విద్యా లక్ష్యాలు ఎంతవరకు సాధించడం జరిగిందో తెలుసుకునే విధానమే మూల్యాంకనమని సూచించినది ఎవరు విద్యా లక్ష్యాలు ఎంతవరకు సాధించడం జరిగిందో తెలుసుకునే విధానమే మూల్యాంకనం అని చెప్పి సూచించింది రాల్ఫ్ టైలర్ నలభై రెండో ప్రశ్న విద్యార్థుల ప్రతిభను తల్లిదండ్రులకు తెలియజేయు వలనని ఒక పరీక్షను నిర్వహించడం జరిగింది దానివల్ల ప్రతిభను సరిగ్గా గుర్తించలేకపోయారు పరీక్షకు లోపించిన లక్షణం ఏమిటి ఏ లక్ష్యంతో అయితే పరీక్షను రూపొందిస్తారో ఆ లక్ష్యం ఇక్కడ నెరవేరలేదు కాబట్టి అలా నెరవేరని పరీక్షలను సప్రమాణత లేని పరీక్షలు అని చెప్తారు నలభై మూడో ప్రశ్న పాఠశాలను నిరంతర సమగ్ర మూల్యాంకనం చేపట్టవలెనని సూచించు భారత రాజ్యాంగ విద్యా హక్కు చట్టం రెండు వేల తొమ్మిదిలోని అధ్యయనం ఐదులోని అంశం సెక్షన్ ఇరవై తొమ్మిది సబ్సెక్షన్ రెండు నలభై నాలుగో ప్రశ్న నిరంతర సమగ్ర మూల్యాంకనం అనగా నిరంతర సమగ్ర మూల్యాంకనం అంటే తరగతి గది లోపల తరగతి గది బయట నలభై ఐదో ప్రశ్న టీచర్స్ డైరీ అనున్నది నిర్మాణాత్మక మదింపు మూల్యాంకన సాధనాల్లో వేటి క్రిందకు వస్తుంది టీచర్స్ డైరీ అన్నది పిల్లల భాగస్వామ్యం మరియు ప్రతిస్పందన కింద వస్తుంది ఇక్కడ పిల్లలు ఏ విధంగా ప్రతిస్పందించారు ఏ విధంగా భాగస్వామ్యంలో పాల్గొన్నారు అన్నది టీచర్ నమోదు చేయడానికి టీచర్ డైరీని ఉపయోగిస్తుంది నలభై ఆరో ప్రశ్న చెక్లిస్ట్ తయారు చేసినప్పుడు దృష్టిలో ఉంచుకోవాల్సిన అంశం కానిది 
చెక్లిస్ట్ తయారు చేసినప్పుడు దృష్టిలో ఉంచుకోవాల్సిన అంశం కానిది పరీక్షించే అంశ స్వభావం అన్నది దృష్టిలో ఉంచుకోకూడదు అయితే చెక్లిస్ట్ పరీక్ష తయారు చేసినప్పుడు దృష్టిలో ఉంచుకోవాల్సిన అంశాలు విషయం పట్ల పూర్తి అవగాహన తరగతి వాతావరణం ఆశంజంచే లక్ష్య ఆశించే లక్ష్యం మరియు నలభై నాలుగు నలభై ఏడవ ప్రశ్న నిర్మాణాత్మక మదింపునందు ప్రస్తుతం అమల్లో గల గ్రేడింగ్ విధానాన్ని ఎన్ని అంశాల్లో కలదు నిర్మాణాత్మక మదింపునందు ప్రస్తుతం అమల్లో గల గ్రేడింగ్ విధానం ఐదు అంశాల్లో కలదు నలభై ఎనిమిదో ప్రశ్న నిర్మాణాత్మక మదింపునందు లఘు పరీక్ష కేటాయించిన భారత్వం మరియు మార్కుల సంఖ్య లఘు పరీక్షలో ఇరవై మార్కులు ఉంటాయి ఈ ఇరవై మార్కుల యొక్క భారత్వం నలభై శాతం ఆన్సర్ మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్ ఫోర్లో ఇవ్వబడింది ఆన్సర్ నలభై ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చి ఇరవై మార్కులు నలభై శాతం నలభై తొమ్మిదో ప్రశ్న నిర్మాణాత్మక మదింపు ఒకటిని నమోదు చేసినప్పుడు నాలుగవ తరగతిలో రాజేష్ అనే విద్యార్థికి ఎన్ని మార్కులు రికార్డు నమోదు చేయవలసి ఉంటుంది నిర్మాణాత్మక మదింపు వన్ని నమోదు చేసినప్పుడు నాలుగవ తరగతిలో రాజేష్ అనే విద్యార్థికి మొత్తంగా రెండు వందల మార్కుల్ని నమోదు చేయవలసి ఉంటుంది యాభై ప్రశ్న నెమలి పక్షి పులి డ్యాష్ ఈ ఈ రకమైన ప్రశ్న ఏమిటి ఇలాంటి ప్రశ్న మనకు సాదృశ్య ప్రశ్నలు అని చెప్పి చెప్తారు యాభై ఒకటో ప్రశ్న నిరంతర సమగ్ర మూల్యాంకనం మన రాష్ట్రంలో అమల్లోకి వచ్చిన విద్యా సంవత్సరం రెండు వేల పన్నెండు పదమూడో సంవత్సరంలో నిరం నిరంతర సమగ్ర మూల్యాంకనం అన్నది మన రాష్ట్రంలో అమల్లోకి వచ్చింది నిర్మాణాత్మక మదింపు మూడును నమోదు చేసే నెల నిర్మాణాత్మక మదింపు మూడును నమోదు చేసే నెల నవంబర్ మొదటిది మనకు జూలైలో రెండవది ఆగస్టులో మూడవది నవంబర్లో నాలుగవది ఫిబ్రవరిలో నమోదు చేస్తారు యాభై మూడో ప్రశ్న సంగ్రహణాత్మక మదింపునందు గణితంలో సమస్య సాధన అనే విద్యా ప్రమాణానికి విద్యార్థికి వచ్చిన మార్కులు ఇరవై రెండు అయితే అతని గ్రేడు ఎంత సమస్య సాధనానికి మార్కులు వచ్చింది వచ్చి మనకు ఇరవై రెండు మార్కులు వచ్చారు ఇచ్చారు అయితే అతని గ్రేడు ఏ ఎందుకంటే మనకు సమస్య సాధన అనేది అత్యధిక మార్కులు మరియు అత్యధిక భారత్వాన్ని కలిగి ఉంటుంది మొత్తం సమస్య సాధన అనే విద్యా ప్రమాణానికి మనకు ఇరవై ఐదు మార్కులు కేటాయిస్తాడు అయితే ఇరవై ఐదు మార్కులు కత్తాడు ఇరవై రెండు మార్కులు సంపాదించాడు ఇరవై రెండు బై ఇరవై ఐదు ఇంటూ వంద అయితే వచ్చిన పర్సెంటేజ్ వచ్చి మనకు ఎనభై ఎనిమిది పర్సెంట్ వచ్చింది అయితే డెబ్బై ఒకటి నుంచి తొంభై తొంభై మధ్యలో మార్కులు వస్తే ఆ విద్యార్థికి ఏ గ్రేడ్ అనేది సూచించడం జరుగుతుంది యాభై నాలుగో ప్రశ్న నిర్మాణాత్మక మదింపునందు లఘు పరీక్షకు వచ్చిన మార్కులు పద్దెనిమిది పాయింట్ రెండు అయితే విద్యార్థి గ్రేడు ఎంత లఘు పరీక్ష మనకు ఇరవై మార్కులు నిర్వహిస్తారు ఇక్కడ విద్యార్థికి వచ్చిన మార్కులు విద్యార్థికి వచ్చిన మార్కులు పద్దెనిమిది అయితే అతని గ్రేడ్ ఎంత అంటే మనకు అతనికి వచ్చి డెబ్బై రెండు పాయింట్ ఎనిమిది దాకా వస్తుంది అతని యొక్క గ్రేడ్ వచ్చి మనకు ఏ ప్లస్ గ్రేడు యాభై ఐదు ప్రశ్న నిర్మాణాత్మక మదింపు మూల్యాంకన సాధనాల సంఖ్య నిర్మాణాత్మక మదింపు మూల్యాంకన సాధనాల సంఖ్య నాలుగు బ్లూ ప్రింట్ ఇస్ ఈక్వల్ట్ బ్లూ ప్రింట్ అనున్నది మనకు ప్రస్ ప్రభాప విప్రభాప విభాప ఇజిక్వల్ట్ బ్లూ ప్రింట్ యాభై ఏడో ప్రశ్న ఇక్కడ మనకు మ్యాచింగ్ ఇచ్చాడు అభ్యసనంతో పాటు మదింపు అన్నది నిర్మాణాత్మక మదింపు అభ్యసనం కొరకు మదింపు అన్నది విద్యార్థుల స్వీయ మదింపు మరియు అభ్యసనం యొక్క మదింపు అని ఉన్నది సంగ్రహణాత్మక మదింపు యాభై ఎనిమిదో ప్రశ్న సంగ్రహణాత్మక మదింపు నిర్వహించు సందర్భాల సంఖ్య ఒక విద్యా సంవత్సరంలో ఒక విద్యా సంవత్సరంలో సంగ్రహణాత్మక మదింపు అని ఉన్నది రెండు సార్లు నిర్వహిస్తారు యాభై తొమ్మిదో ప్రశ్న నిర్మాణాత్మక మదింపునందు గణితంలో ఎనభై రెండు మార్కులు వచ్చాయి అయితే అతని విద్యార్థి యొక్క గ్రేడు ఎంత ఏ గ్రేడు అరవయో ప్రశ్న నిర్మాణాత్మక మదింపునందు లఘు పరీక్షకు సంబంధించి సరికాని అంశం 
లఘు పరీక్ష సంబంధించి సరికాని అంశం పుస్తకంలోని ప్రశ్నలు అభ్యాసాలు అలానే ఇవ్వవచ్చు అన్నది సరికాదు ఎందుకంటే లఘు పరీక్ష నిర్వహించినప్పుడు ఎలా ఉండేవి అలా వెంటనే ఇవ్వకూడదు కొద్దిగా మార్చి ఇవ్వాలి లఘు పరీక్ష అనేది విద్యార్థి ఆలోచించే విధంగా ఉండాలి అరవై ఒకటో ప్రశ్న ఐదు ప్లస్ ఒకటి బై వంద ప్లస్ ఎనిమిది బై వెయ్యి ఈజ్ ఈక్వల్ ఆన్సర్ ఐదు పాయింట్ సున్నా ఒకటి ఎనిమిది అరవై రెండో ప్రశ్న అభిషేక్ ఐదు కిలోమీటర్ల ఇరవై ఎనిమిది మీటర్లు బస్సులోను రెండు కిలోమీటర్ల రెండు వందల అరవై ఐదు మీటర్లు కారులోను మిగిలిన ఒక కిలోమీటర్ ముప్పై మీటర్ల దూరాన్ని నడిచి ప్రయాణం చేశాడు ఆయన అతను ప్రయాణం చేసిన మొత్తం దూరం ఎంత అతడు ప్రయాణం చేసిన మొత్తం దూరం ఎనిమిది కిలోమీటర్ల ముప్పై మూడు వందల ఇరవై మూడు మీటర్లు అరవై మూడో ప్రశ్న ఒక వంటకానికి మూడు ఒకటి బై నాలుగు కప్పుల పిండి అవసరం రాధా వద్ద ఒక కప్పు పిండి కలదు అయినా ఇంకను ఎంత పిండి కావాలి సార్ ఒకటి ఏడు బై ఎనిమిది కప్పుల పిండి కావాలి అరవై నాలుగో ప్రశ్న నజియా వద్ద ఇరవై గోళీలు ఉన్నాయి రేష్మా వద్ద నజియా వద్ద గల గోళీలలో ఒకటి బై ఐదో భాగం ఉంటే రేష్మా వద్ద ఎన్ని గోళీలు ఉంటాయి ఆన్సర్ నాలుగు అరవై ఐదో ప్రశ్న ఒక లారీ ఎనిమిది కిలోమీటర్ దూరం ప్రయాణించడానికి ఒక లీటర్ పెట్రోల్ అవసరం అది పది రెండు బై మూడు లీటర్ల పెట్రోల్తో ఎంత దూరం ప్రయాణించగలదు ఎనభై ఐదు ఒకటి బై మూడు కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేయగలదు అరవై ఆరో ప్రశ్న రాజు ఒక సెకండ్లో ఒకటి ఒకటి బై రెండు మీటర్ల దూరం నడవగలడు ఆయన పదహైదు నిమిషాలు ఎంత దూరం నడవగలడు ఒక వెయ్యి మూడు వందల యాభై మీటర్లు నడవగలదు అరవై ఏడో ప్రశ్న సున్నా పాయింట్ మూడు ఐదును పి బై క్యూ రూపంలో రాయండి ఏడు బై ఇరవై ఎనిమిది అరవై ఎనిమిదో ప్రశ్న పదకొండు మీటర్ల పొడవు గల తాడు నుంచి రెండు మూడు బై ఐదు మీటర్లు మరియు మూడు మూడు బై పది మీటర్లు పొడవు గల రెండు ముక్కలు కత్తిరించగా మిగిలిన ముక్క పొడవు ఎంత ఐదు ఒకటి బై ఎనిమిది అరవై తొమ్మిదో ప్రశ్న సున్నా పాయింట్ ఐదు నాలుగు ఇక్కడ ఐదు నాలుగు బార్ ఉంది దీన్ని అకర్ణీయ సంఖ్యా రూపంలోకి మార్చండి సార్ యాభై నాలుగు బై తొంభై తొమ్మిది డెబ్బై ప్రశ్న నాలుగు పాయింట్ ఏడు బార్ను పి బై కు రూపంలో మార్చండి సార్ నలభై మూడు బై తొమ్మిది డెబ్బై ఒకటో ప్రశ్న సున్నా పాయింట్ మూడు ఆరు మూడు ఆరుకి బార్ ఉంది దీనిని పి బై కు రూపంలో రాసిన దాని విలువ ఎంత దాని విలువ పదహైదు డెబ్బై రెండో ప్రశ్న నాలుగు పాయింట్ మూడు రెండుకి ఇక్కడ రెండుకి బార్ ఉంది మైనస్ మూడు పాయింట్ నాలుగు రెండు ఇక్కడ నాలుగు రెండు మొత్తానికి బార్ ఉంది ఆన్సర్ ఎంత సున్నా పాయింట్ ఎనిమిది ఏడు తొమ్మిది ఇక్కడ ఏడు తొమ్మిదికి బార్ ఉంది అరవై మూడో ప్రశ్న ఆరు పాయింట్ ఐదు రెండు మూడు రెండు మూడుకి బార్ ఇంటూ వంద ఐజ్ కోల్ట్ ఆన్సర్ ఆరు వందల ఇరవై ఐదు పాయింట్ మూడు రెండు బార్ డెబ్బై ఏడో ప్రశ్న డెబ్బై నాలుగో ప్రశ్న సున్నా పాయింట్ మూడు బార్ ప్లస్ ఒకటి పాయింట్ ఐదు బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఒకటి పాయింట్ ఎనిమిది బార్ డెబ్బై ఐదో ప్రశ్న భిన్నాలు వాటి పరిక్రియలను వివరించిన గణిత శాస్త్రవేత్త ఎవరు భిన్నాలు వాటి పరిక్రియలను వివరించిన గణిత శాస్త్రవేత్త బ్రహ్మగుప్తుడు డెబ్బై ఆరో ప్రశ్న ఒకటి బై పన్నెండు ఒకటి బై ఇరవై ఒకటి బై ముప్పై ప్లస్ డె డెస్ ప్లస్ ఒకటి బై ఒకటి పది విలువ ఎంత ఎనిమిది బై ముప్పై మూడు డెబ్బై ఏడో ప్రశ్న దశాంశ భిన్నాల్లో కనుగొన్న గణిత శాస్త్రవేత్త జాన్ నేపియర్ డెబ్బై ఎనిమిదో ప్రశ్న ఒకటి బై ఆరు ప్లస్ ఒకటి బై పన్నెండు ప్లస్ ఒకటి బై ఇరవై డె డె డాష్ ఇన్ఫినిటీ దీని విలువ ఎంత ఒకటి బై రెండు డెబ్బై తొమ్మిదో ప్రశ్న ఒకటి ప్లస్ ఒకటి బై నాలుగు ఇంటూ ఒకటి ప్లస్ ఒకటి బై ఐదు ఇంటూ ఒకటి ప్లస్ ఒకటి బై ఆరు ఇంటూ డా డా డాష్ ఒకటి ప్లస్ ఒకటి బై తొంభై విలువ ఎంత తొంభై ఒకటి బై ఐదు ఎనభైయో ప్రశ్న 
ఒకటి మైనస్ ఒకటి బై నాలుగు ఇంటూ ఒకటి మైనస్ ఒకటి బై ఐదు ఇంటూ ఒకటి మైనస్ ఒకటి బై ఆరు డా డా డాష్ ఒకటి మైనస్ ఒకటి బై తొంభై విలువ ఎంత ఒకటి బై ముప్పై ఎనభై ఒకటో ప్రశ్న ఒకటి పాయింట్ ఐదు ఏడు తొమ్మిది బార్ ఇక్కడ ఏడు తొమ్మిదికి బార్ ఉంది దీని విలువ ఎంత సార్ ఏది కాదు ఎనభై రెండో ప్రశ్న ఇరవై నాలుగు కామా నలభై ఐదు కామా అరవై కామా డెబ్బై ఐదులను నిశేషంగా భాగించే గరిష్ట సంఖ్య మూడు ఎనభై మూడో ప్రశ్న ఇరవై ఐదు నలభై ఐదు అరవైలచే నిశేషంగా భాగించే గరిష్ట సంఖ్య ఐదు ఎనభై నాలుగో ప్రశ్న ఎనభై నూట అరవై రెండు వందల నలభైలను నిశేషంగా భాగించే గరిష్ట సంఖ్య ఎనభై ఎనభై ఐదో ప్రశ్న టూ క్యూబ్ ఇంటూ త్రీ స్క్వేర్ త్రీ క్యూబ్ ఇంటూ టూ పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ల దాసాభా ఎంత డెబ్బై రెండు ఎనభై ఆరో ప్రశ్న టూ క్యూబ్ ఇంటూ త్రీ స్క్వేర్ ఫైవ్ సిక్స్ పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ల దాసాభా ఎంత ఎనభై ఏడు డెబ్బై ఎనభై ఏడో ప్రశ్న రెండు పాత్రలలో రెండు వందల యాభై లీటర్లు ఐదు వందల నలభై లీటర్లు నూనె కలదు ఆ రెండు పాత్రలోని నూనెలు ఖచ్చితంగా కొలవగలి అతి పెద్ద పాత్ర యొక్క ప్రమాణం ఎంత పది లీటర్లు ఎనభై ఎనిమిదో ప్రశ్న నూట రెండు కామా నూట ముప్పై నాలుగులను ఏ మిక్కిల పెద్ద సంఖ్య చేయని శేషంగా భాగించినా ప్రతిసారి ఆరు శేషం వస్తుంది ముప్పై రెండు ఎనభై తొమ్మిదో ప్రశ్న రెండు బై ఐదు మూడు బై పది ఆరు బై పదహారు యొక్క కాసాగు ఎంత ఆరు బై ఐదు తొంభయో ప్రశ్న సున్నా పాయింట్ సున్నా ఒకటి ఐదు కామా సున్నా పాయింట్ ఒకటి ఐదు కామా సున్నా పాయింట్ సున్నా 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 ఒకటి ఐదుల గాసాబ ఎంత సున్నా పాయింట్ సున్నా 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 ఒకటి ఐదు తొంభై ఒకటో ప్రశ్న ఒక రెండు బై తొమ్మిది కామా నాలుగు బై ఐదు కామా ఎనిమిది బై ఇరవై ఏడుల గాసాభా ఎంత రెండు బై నూట ముప్పై ఐదు రెండు సంఖ్యల కాసాగు నూట ఇరవై ఎనిమిది క్రింది వాణిలో వాటి గాసాభా ఏది అయ్యే అవకాశం ఉంది పదహారు తొంభై మూడో ప్రశ్న రెండు సంఖ్యల గాసాభా ఎనిమిది వాటి మొత్తం నలభై ఎనిమిది అయ్యే విధంగా అటువంటి ఎన్ని జతల సంఖ్యలు కలవు ఒక జత తొంభై నాలుగో ప్రశ్న రెండు సహ ప్రధాన సంఖ్యల కాసాగు రెండు వేల నూట అరవై వాటిలో ఒక సంఖ్య ముప్పై ఆరు అయిన రెండవ సంఖ్య ఎంత ముప్పై ఐదు తొంభై ఐదో ప్రశ్న ఎనిమిది కామా పన్నెండు కామా పదహైదు లచ్చే భాగించిన ప్రతిసారి ఒకటి శేషం వచ్చే కనిష్ట సంఖ్య నూట ఇరవై ఒకటి తొంభై ఆరో ప్రశ్న ఒక సంఖ్యను పన్నెండు చే భాగించగా శేషం ఎనిమిది పదహైదు చే భాగించగా పదకొండు శేషం ఇరవై చే భాగించగా పదహారు శేషం వచ్చే కనిష్ట సంఖ్య ఏది యాభై ఆరు తొంభై ఏడో ప్రశ్న ముప్పై ఐదు కామా నూట నలభై కామా రెండు వందల పదిలను నిశేషంగా భాగించే గరిష్ట సంఖ్య ఏది ముప్పై ఐదు తొంభై ఎనిమిదో ప్రశ్న ఇరవై కామా పద్దెనిమిది కామా నలభై ఐదుల చే నిశేషంగా భాగించబడే తొమ్మిది యొక్క కనిష్ట గుణజం ఎంత నూట ఎనభై తొంభై తొమ్మిదో ప్రశ్న ఏ కనిష్ట సంఖ్యకు ఎనిమిది కలిపిన ఇరవై ఒకటి కామా ఇరవై నాలుగు కామా ముప్పై మూడు లచ్చే నిశేషంగా భాగించబడును రెండు వేల డెబ్బై ఒకటి వందో ప్రశ్న ఏ కనిష్ట సంఖ్య నుండి నాలుగు తీసివేసిన పన్నెండు కామా పదహారు కామా ఇరవై నాలుగు చే నిశేషంగా భాగించబడుతుంది యాభై రెండు నూట ఒకటో ప్రశ్న ఇరవై ఒకటి కామా నలభై ఐదు కామా అరవై కామా డెబ్బై ఐదులను నిశేషంగా భాగించే గరిష్ట సంఖ్య మూడు నూట రెండో ప్రశ్న పన్నెండు కామా పదహైదు కామా అరవై కామా డెబ్బై ఐదులను నిశేషంగా భాగించబడే కనిష్ట సంఖ్య అరవై నూట మూడో ప్రశ్న పదహైదు కామా ఇరవై ఒకటి కామా ఇరవై ఐదు లచే నిశేషంగా భాగించబడే నాలంకెల గరిష్ట సంఖ్య తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు ఒక బుట్టలో కొన్ని పనులు కలవు వాటిని మూడు చొప్పున లేదా నాలుగు చొప్పున లేదా ఆరు చొప్పున లేదా ఎనిమిది చొప్పున గుట్టలుగా పెట్టిన ఒక పండుగ కూడా మిగలలేదు ఆ బుట్టలో ఉన్న పండ్ల కనిష్ట సంఖ్య ఇరవై నూట ఐదో ప్రశ్న ఆరు స్క్వయర్ పదహైదు స్క్వయర్ పద్దెనిమిది 
ల కాసాగు ఎంత రెండు స్క్వేర్ మూడు స్క్వేర్ ఇంటూ ఐదు స్క్వేర్ నూట ఆరో ప్రశ్న పద్దెనిమిది కామా ఇరవై నాలుగు కామా ముప్పై ఆరులచే నిశ్శేషంగా భావించబడే నాలుగు అంకెల గరిష్ట సంఖ్య ఒక వెయ్యి ఎనిమిది నూట ఏడో ప్రశ్న మూడు గడుగంటలు వరుసగా పది సంఖ్యలను పదహైదు సెకండ్లు ఇరవై సెకండ్లు ఒకసారి మోగును అయినా ఒక గంట వ్యవధిలో అవి ఎన్నిసార్లు ఒకేసారి మోగును అరవై ఒక్కసారి ఇరవై ఎనిమిదో ప్రశ్న రెండు కేబ్ ఇంటూ మూడు స్క్వేర్ రెండు పవర్ ఆఫ్ నాలుగు ఇంటూ మూడు స్క్వేర్ రెండు స్క్వేర్ ఇంటూ ఐదు స్క్వేర్ లెక్క కాసాగు ఎంత టూ పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ స్క్వేర్ ఇంటూ ఫైవ్ స్క్వేర్ నూట తొమ్మిదో ప్రశ్న పన్నెండు కామా ఇరవై కామా ముప్పై ఆరుల కాసాగు ఎంత నూట ఎనభై నూట పదో ప్రశ్న ముగ్గురు స్నేహితులు వృత్తాకార వలయాన్ని చుట్టి రావడానికి వరుసగా పది ఐదు నిమిషాలు ఇరవై నిమిషాలు ఇరవై నాలుగు నిమిషాలు పట్టిన అయిన వారందరూ ఒకేసారి బయలుదేరిన తర్వాత ఎంత సమయం తర్వాత కలుసుకుంటారు రెండు గంటల తర్వాత కలుసుకుంటారు నూట పదకొండో ప్రశ్న క్రింది వాళ్ళలో ద్వీపకల్ప నది కానిదేది ద్వీపకల్ప నది కానిది ఇవన్నీ కూడా ద్వీపకల్ప నది కాదు నూట పన్నెండో ప్రశ్న భారత్లో ఎత్తైన జలపాతం ఏది జోగ్ జలపాతం నూట పదమూడో ప్రశ్న సట్లేజ్ బియాస్ నదుల అనుసంధానంతో నిర్మించబడిన బ్యా బ్యారేజ్ ఏమిటి హరికే బ్యారేజ్ నూట పద్నాలుగో ప్రశ్న క్రింది వాటిలో దక్షిణం నుంచి ఉత్తరం వైపుకు ప్రవహించే నది చంబల్ నూట పదహైదో ప్రశ్న భారత్లో పొడువైన ప్రాజెక్ట్ ఏది పొడువైన ప్రాజెక్ట్ హిరాకూడ్ నూట పదహారో ప్రశ్న భారతదేశ నదుల వర్గీకరణ దీని ఆధారంగా జరిగాను నైసర్గిక స్వరూపాలు నూట పదిహేడో ప్రశ్న యశాకారం మరియు ఎర్ర నది బ్రహ్మపుత్ర నది నూట పద్దెనిమిదో ప్రశ్న భారతదేశ ఉపనదుల్లో పెద్ద నది తుంగ్ యమున నది భారతదేశ ఉపనదుల్లో చాలా పెద్ద నది నూట పంతొమ్మిదో ప్రశ్న భారత్లో అత్యధిక తుఫాన్లు తాకిడి గల తీరం ఉత్కల్ తీరం నూట ఇరవయో ప్రశ్న చెన్నై ప్రజలు మంచినీటి అవసరాలను తీర్చే కాలువ బకింగ్ హమ్ కాలువ క్రింది వాటిలో సరైన దానిని గుర్తించండి ఉత్తరప్రదేశ్ ఎనిమిది వందల ఎనిమిది వందల ముప్పై తొమ్మిది ఇది వచ్చి జనసాంద్రత ఆధారిత రాష్ట్రాలు వాటి జనసాంద్రత ఆధారంగా ఇచ్చాడు నూట ఇరవై రెండో ప్రశ్న పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో భారతదేశ అక్షరాస్యత ఎంత పన్నెండు శాతం నూట ఇరవై మూడో ప్రశ్న పట్టణాల జనాభా ఐదు వేల నుంచి ఒక లక్ష వరకు ఉంటుంది నూట ఇరవై నాలుగో ప్రశ్న భారత్లో నగరాలకు రూపొందించుటకు విస్తరించుటకు ఆధారం నగరాలు రూపొందించుట మరియు విస్తరించుటకు ఆధారం మార్చల ప్రణాళిక నూట ఇరవై ఐదో ప్రశ్న భారతదేశం రెండు వేల పదకొండు సగతు స్త్రీ పురుష నిష్పత్తి తొమ్మిది వందల నలభై మూడు నూట ఇరవై ఆరో ప్రశ్న ప్రపంచ జనాభాలో భారతదేశ జనాభా శాతం పదిహేడు పాయింట్ ఐదు నూట ఇరవై ఏడో ప్రశ్న రెండు వేల పదకొండు జనగణన చైర్మన్ మరియు కమిషనర్ సిహెచ్ చంద్రమౌళి నూట ఇరవై ఎనిమిదో ప్రశ్న ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం జూన్ ఐదు ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం నూట ఇరవై తొమ్మిదో ప్రశ్న ఒక బిలియన్ విలువ వంద కోట్లు నూట ముప్పైయో ప్రశ్న రెండు వేల పదకొండు ప్రకారం మొత్తం ప్రపంచ జనాభా ఏడు బిలియన్లు నూట ముప్పై ఒకటో ప్రశ్న పశ్చిమ కనుమల మొత్తం పొడువు పదహారు వందల కిలోమీటర్లు నూట ముప్పై రెండో ప్రశ్న ప్రస్తుతం దీన్ దయాల్ తీరం రాష్ట్రం గుజరాత్ రాష్ట్రాన్ని మనం దీన్ దయాల్ రాష్ట్రం అని ప్రస్తుతం పిలుస్తారు ముప్పై నూట ముప్పై మూడో ప్రశ్న ప్రపంచంలో అతిపెద్ద శీతల ఎడారి గోబీ ఇక్కడ గోబీ పడాలి ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ పడింది గోబీ ఎడారి అనేది ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద శీతల ఎడారి నూట ముప్పై నాలుగో ప్రశ్న థార్ ఎడారి మొత్తం విస్తీర్ణం రెండు లక్షల చదరపు కిలోమీటర్లు నూట ముప్పై ఐదో ప్రశ్న ఆరావళిలో ఎత్తైన శిఖరం ఆరావళిలో ఎత్తైన శిఖరం గురు శిఖర్ పదిహేడు వేల పదిహేడు వందల ఇరవై రెండు మీటర్లు ఉంటుంది నూట ముప్పై ఆరో ప్రశ్న సాత్పూర పర్వతాల్లో వేస విడిది ప్రాంతం సాత్పూర పర్వతాల్లో వేసవి విడిది ప్రాంతం ధూప్ గార నూట ముప్పై ఏడో ప్రశ్న ద్వీపకల్ప పీఠభూమి మధ్యగా ప్రవహించే నది మధ్యగా ద్వీపకల్ప పీఠభూమికి మధ్యగా ప్రవహించే నది నర్మదా నది నూట ముప్పై ఎనిమిదో ప్రశ్న భారత్లో అత్యధిక ప్రాజెక్టులు గల నది నర్మద నూట ముప్పై తొమ్మిదో ప్రశ్న ద్వీపకల్పంలో పెద్ద నది 
గోదావరి నూట డెబ్బై ప్రశ్న తుం కృష్ణా నది ఉపనదుల్లో పెద్దది మంజీరా అన్నది కృష్ణా నది ఉపనదుల్లో పెద్దది నూట నలభై ఒకటో ప్రశ్న రాజస్థాన్ రాజధాని జైపూర్ను వారసత్వ నగరంగా ఐక్యరాజ్య సమితి విద్యాశాస్త్ర సాంస్కృతిక మండలి యునెస్కో జూలై ఆరో తేదీన ప్రకటించింది అయితే జైపూర్ను కింద విధంగా పిలుస్తారు జైపూర్ను మనం పింక్ సిటీ అని పిలుస్తారు నూట నలభై రెండు ప్రశ్న ముస్లిం మతస్థులు పాటిస్తున్న ట్రిపుల్ తలాక్క సాంప్రదాయాన్ని శిక్షారం చేస్తూ రూపొందించిన ముస్లిం మహిళల బిల్లును పదహారవ లోక్సభ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఏ తేదీన ఆమోదం తెలిపింది జూలై ఇరవై ఐదో తేదీన ఆమోదం తెలిపింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగో సంవత్సరంలో అంతర్జాతీయ ప్రకృతి సంరక్షణ సమాఖ్య ముప్పును ఎదుర్కొంటున్న జీవుల విభాగంలో బట్టమేక పక్షిని చేర్చింది అయితే బట్టమేకల పక్షుల సంరక్షణ కేంద్రం ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కర్నూలు జిల్లాలో ఎక్కడ ఉంది బట్టమేక పరీక్షల యొక్క సంరక్షణ కేంద్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ జిల్లాలో ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కర్నూలు జిల్లాలోని రొల్లపాడులో ఉంది నూట నలభై నాలుగో ప్రశ్న మేఘాలయ ప్రభుత్వం అక్రమ బుద్ధు త్రవ్వకాలను అరికట్టడంలో విఫలమైనందున నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ విధించిన వంద కోట్ల జరిమానాను కేంద్ర కాలుష్య నియంత్రణ మండలిలో జమ చేయాలని ఏ తేదీన జరిమానా విధించింది జనవరి నాలుగు నూట నలభై ఐదు ప్రశ్న మన దేశంలో చివరిసారిగా రెండు వేల పదకొండులో ఒరిస్సా గల పేరును ఒడిస్సాగా మార్చారు అయితే పశ్చిమ బెంగాల్ పేరును బంగ్లాగా మార్చాలంటూ ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏ తేదీన అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేసి కేంద్రానికి ప్రతిపాదనలు పంపింది రెండు వేల పద్దెనిమిది జూలైలో నూట నలభై ఆరు ప్రశ్న జూలై రెండున ఆధార్ సేవా కేంద్రాలు భారత విశిష్ట గుర్తింపు ప్రాధికారిక సంస్థ నిర్వహణలో మొదటిసారిగా ఎక్కడ ప్రారంభమయ్యాయి ఢిల్లీ కావాన్ విజయవాడలో ప్రారంభమయ్యాయి రెండు వందల నలభై ఏడో ప్రశ్న ఆంధ్రప్రదేశ్లో పాఠశాల విద్యార్థుల పాటు ఇంటర్ చదివే తెల్ల రేషన్ కార్డు ఉన్నవారందరికీ కూడా అమ్మఒడి పథకాన్ని వర్తింపచేయాలని జూన్ ఇరవై ఏడున నిర్వహించిన సమీక్ష సందర్భంగా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నిర్ణయించారు అయితే అమ్మఒడి పథకం కింద ప్రతి ఏటా విద్యార్థికి ఎంత చొప్పున అందుతుంది పదహైదు వేలు నూట ప్రశ్న భారత జాతీయ క్రికెట్ జట్టుకు ప్రధాన స్పాన్సర్గా ఆన్లైన్ ట్యుటోరియల్ సంస్థ బై జూస్ కాంట్రాక్టర్ను చేపట్టినట్లు భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి జూలై రెండున ప్రకటించింది అయితే బై జూస్ ఒప్పందం సెప్టెంబర్ ఐదు నుంచి అమల్లోకి వచ్చి ఎప్పటి వరకు ఈ ఒప్పందం కొనసాగుతుంది రెండు వేల ఇరవై రెండు మార్చి ముప్పై ఒకటి వరకు ఐసీసీ క్రికెట్ వన్ డే వరల్డ్ కప్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో అత్యధిక సిక్సర్లు కొట్టిన వ్యక్తి కింది వాటిలో ఎవరు మోర్గాన్ నూట యాభై ప్రశ్న క్రిందివాన్లో బీహార్ రాజధాని ఏది బీహార్ రాజధాని పాట్నా భయపడడం ఎప్పుడు మానేస్తామో అప్పుడే మన జీతం మొదలైనట్లు తిరుపతి శ్రీపెంగనాడు ఎస్సి వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అప్పుడు ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతుంది థ్యాంక్